నమస్తే వెల్కమ్ టు వైద్యం ఆరోగ్యం ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ అసిడిటీ మలబద్ధక మరియు కామెర్లు ఈ సమస్యలకి ఆధునిక వైద్యం ఎలాంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో మనకు తెలియచేయడానికి ఏషియా హాస్పిటల్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ గ్యాస్టో ఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ అప్పసాని గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి ముఖ్యంగా అసిడిటీ గానీ రావడానికి కారణాలు ఏంటి అలాగే దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటారు ఎక్కువగా ఏ వయసు వారికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటారు ప్రతి వయసులోనే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా యంగ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఇరవై ముప్పై నలభై సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కడుపులో మంట దగ్గర నుంచి నెప్పిలా కానీ కడుపు ఉబ్బరంగా బరువు కొనడము తేనెపులు ఎక్కువగా రావడము వామిటింగ్స్ అవ్వడం అంటే వాంతులు అవ్వడము ఇటువంటి లక్షణాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యంగా జీవనశైలి తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లోని వ్యత్యాసం తేడా ఉండడం వల్లనే ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవి కాకుండా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లం కానీ షుగర్ కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు వాటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోని పక్షంలో కూడా ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఈ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లేకపోవడం వల్ల హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుంది ఖమ్మం నుంచి రవి రవి గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో హలో అండి చెప్పండి రవి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి నాకు జాండిస్ వచ్చాయండి ఎప్పటి నుంచి ఉందండి రవి గారు నాకు జాండిస్ ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ నుండి ఉన్నాయండి ఆరు నెలల నుంచి అప్పటి నుంచి పెరుగుతుందా తగ్గుతున్నట్టుందా అంటే పెరుగుతుంది తగ్గుతుందండి అట్లా జాండీస్ తో పాటు వేరే లక్షణాలు కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా కడుపు పొంగడం గానీ కాళ్ళు వాపులు రావడం గానీ వామిటింగ్స్ అవడం గానీ అంటే కాళ్ళు వాపులు వస్తున్నాయండి కాళ్ళు వాపులు చేతి వాపులు వస్తున్నాయి ఆహా వాంతులు వాంతుల రక్తం పడ్డం అటువంటివి ఏమైనా వచ్చినాయా వాంతులు అట్లాంటివి ఏమి రావట్లేదండి కాళ్ళ వాపులు చేతుల వాపు వస్తున్నాయండి మందు తాగి అలవాటు ఉందా మీకు మందు తాగడం వల్ల లివర్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి మందు తాగినప్పుడు లివర్ వాపు వచ్చి దానివల్ల జాండిస్ అనే లక్షణం వచ్చి లివర్ లివర్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మందు మానేయడం ద్వారా ఆహార పదార్థంలో కొంచెం ఆయిల్ ఫుడ్ తగ్గించుకోవడం వల్ల లివర్ వాపు మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యి జాండిస్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి మందు మాత్రం కంపల్సరీ మానేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి రైట్ నర్సాపూర్ నుంచి మరో కాలర్ సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి మాట్లాడండి చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి అయితే మా బాబు థర్టీన్ ఇయర్స్ భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపు నొప్పి రావడానికి రెండు మూడు కారణాలు ఉంటాయండి ఒకటి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఎసిడిటీ ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వల్ల కడుపు నొప్పి వచ్చి లోపల అల్సర్ ఉండడం వల్ల నొప్పి ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది రెండోది గాల్ బ్లాడర్లో చేతి కట్టు అని అంటారు లివర్కి కిందని ఉంటుంది కాలేయం కిందని ఉంటుంది ఆ గాల్ బ్లాడర్లో రాళ్ళు ఉండడం వల్ల కూడా నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఈ రెండు కారణాలని మనం ఎండోస్కోపీ ద్వారా అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ పేట్ కడుపుకి స్కానింగ్ ద్వారా తెలుసుకుని వాటికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే నొప్పి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ అంటే మెయిన్ అదో దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది అంటే ఏ సందర్భాల్లో అలా నొప్పి వస్తుంది అంటారు కడుపు నొప్పికి ముఖ్యంగా ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుందండి కారణం కడుపులో అల్సర్ ఉండడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ హెచ్ ఫైల్ అంటే 
తినగానే రావడానికి ఈ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉండి లోపల అల్సర్ ఉండడం వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి రెండోది గాల్బ్లేట్ లో రాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా గాల్బ్లేట్ అనేది మనం భోజనం చేసిన వెంటనే స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది కాబట్టి నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మూడోది పాన్క్రియాస్ అనే గ్రంథి క్లామోమో అంటారు తెలుగులో ఆ పాన్క్రియాస్ అనే గ్రంథి కూడా స్టిమ్యులేట్ అవడం వల్ల నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి జన్యుపరమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పాన్క్రియాస్ లో వాపు వచ్చి రాళ్ళు తయారయ్యి పాన్క్రియాస్ యొక్క గ్రంథి చిన్నదయ్యి శ్రింక్ అయిపోవడం వల్ల దాన్ని డక్ట్ నాళం పెద్దవడం వల్ల నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ స్కానింగ్ ద్వారా ఎండోస్కోపీ ద్వారా అత్యాధునికంగా ఎండోస్కోపీకి అల్ట్రాసౌండ్ అని ఒక టెస్ట్ ఉందండి ఎండోస్కోపీ ద్వారా లోపల అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తాం అటువంటి పరీక్షల ద్వారా మనం ఆ జబ్బుని పసిగట్టి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే నొప్పి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది హైదరాబాద్ నుంచి సదానంద్ గారు మాట్లాడిన సదానంద్ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి సదానంద్ గారు ఏంటంటే మాకు యాక్చువల్ గా రీసెంట్ గా వచ్చేసి రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫుడ్ తిన్న తర్వాత వెంటనే ఐ ఫోర్స్ టు గో ఫర్ దిస్ మోషన్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ రీసెంట్ దిస్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ విత్ ఐ గో టు జిమ్ మై లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఐ గో టు జిమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ గో గో విత్ గుడ్ డైట్ ఐ ఐ వాంట్ డైటిషియన్ ఐ భోజనం చేసిన తర్వాత మోషన్ కి వెళ్ళడం అనేది గ్యాస్ట్రోకోలిక్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం అండి దాన్ని చిన్న పిల్లలకి సహజంగా పుట్టిన వెంటనే అటువంటి రిఫ్లెక్సెస్ ఉండడం కా సహజం పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్కసారి రిఫ్లెక్స్ మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ల కడుపులో తయారైనప్పుడు అది రికవర్ అయిన తర్వాత ఇట్లాంటి రిఫ్లెక్సెస్ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఉంటాయి మోషన్ లో బ్లడ్ పడినంత వరకు బరువు తగ్గనంత వరకు మోషన్ వల్ల మనకి ఇబ్బంది లేనంత వరకు ఈ గ్యాస్ట్రోకోలిక్ రిఫ్లెక్స్ ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మనం హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ద్వారా మేనేజ్ చేసుకుంటే ఒకటి రెండు సార్లు ఎక్కువ మోషన్ అయినా భోజనం తర్వాత మోషన్ కి వెళ్ళడాన్ని ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే మోషన్ లో బ్లడ్ పోయినా నల్లటి మోషన్ అవుతున్నా బరువు తగ్గుతున్నా రక్త పరీక్షలు ఎటువంటి తేడా ఉన్నా వెంటనే దీనికి సంబంధించి టెస్టులు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ ఎకోలోనోస్కోపీ సో ఈ కేసులో అవసరం లేదండి ఈ కేసులో నాకు తెలిసింది హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అంటున్నారు మిగతా సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి అవసరం లేకపోతే వైద్యం ఆరోగ్యంలో షాప్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే చేయం వెల్కమ్ బ్యాక్ రవికిరణ్ ఉన్నారు జహీరాబాద్ నుంచి కాలర్ రవికిరణ్ గారు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లోని రెండు రకాల డయాబెటీస్ ఉంటాయండి టైప్ వన్ టైప్ టూ అని డయాబెటీస్ ఉంటుంది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ లో ఇన్సులిన్ తయారు చేసే కణాలు మొత్తం లోపిస్తూ ఉంటుంది టైప్ టూ లో కణాలు ఉంటాయి కానీ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు అత్యాధునికంగా చిన్న పేగుకు సంబంధించిన కొన్ని ఆపరేషన్ల ద్వారా డయాబెటీస్ ని కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంటుందండి మొత్తం ఇన్సులిన్ ఆపేయగలుగుతామా లేదా అనేది మనం చెప్పలేము కానీ డెఫినెట్లీ ట్రీట్మెంట్ పరంగా ఇన్సులిన్ తగ్గే అవకాశం కొంతమంది కంప్లీట్ గా ఆపేసే అవకాశం ఉంటుందండి చిన్న పేగు యొక్క పొరల్లోని కొన్ని ఎండోక్రైన్ గ్రంథులు ఉంటాయండి ఆ గ్రంథుల్ని మాడిఫై చేయడం వల్ల వాటిని డిఫరెంట్ రకంగా కరెంట్ ద్వారా మార్చడం కానీ లేకపోతే ఎండోస్కోపీ ద్వారా ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని వేరే రకంగా అతికించడం కానీ లేకపోతే ఎండోస్కోపీ ద్వారా ఆపరేషన్ చేసి స్టమక్ యొక్క కెపాసిటీ సైజు తగ్గించి మనం బరువు తగ్గి కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం కానీ అట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ల వల్ల ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గి ఇన్సులిన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ తగ్గి షుగర్ కంట్రోల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి రైట్ కొత్తగూడ నుంచి మరో కాలర్ పవన్ కుమార్ గారు పవన్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో నమస్తే సార్ చెప్పండి 
సార్ నాకు రీసెంట్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ రైట్ సైడ్ పెయిన్ వచ్చింది ఓకే అయితే హాస్పిటల్కి వెళ్తే అది బీపీగా చూపెట్టింది సార్ దానివల్ల కొంచెం బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ అయితే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా సుపాసిటివ్ హ్యాపీడీ టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నా సార్ చెప్పండి హ్యాపీడీను మార్నింగ్ పడగడపున టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను సిరప్ కూడా వాడుతున్నా సార్ తగ్గిందండి తగ్గలేదు సార్ కొంచెం బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అయితే చూడి ఎక్కువ తీపించినా కూడా అది దాంట్లో ఏమి కనబడిపించాను ఓకే ఇటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఛాతీలో కూడా ఇబ్బంది వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి దాన్ని గ్యాస్ట్రిక్ యూసిఫిజల్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం కడుపులో నార్మల్గా అందరికీ తయారయ్యే యాసిడ్ కడుపులో నుంచి ఛాతీలోకి వెనక్కి రిఫ్లెక్స్ అవడం వల్ల ఈ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వచ్చి నెప్పిలా బయటపడుతూ ఉంటుందండి ఇది ఆల్మోస్ట్ చెస్ట్ పెయిన్ లాగా అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన నెప్పిలాగే ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఎసిడిటీ టాబ్లెట్లు వాడుకుంటూ డైట్ ని లైఫ్ స్టైల్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే కంట్రోల్ లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎండోస్కోపీ చేయించుకుని ఎంత సివియర్ రిఫ్లక్స్ డ్యామేజ్ ఉంది అనేది తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి మందులు వాడుకుంటే సరిపోతుంది మీరు వాడుతున్న మందులు సరిపోయి ఉండకపోవచ్చు మేబీ ఒకసారి ఎండోస్కోపీ చేయించుకుని మందులు కరెక్ట్ గా వాడితే తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది వరంగల్ నుంచి మరో కాల రమగారు ఉన్నారు రమగారు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి మా నమస్తే అండి సార్ మా సార్కు మొన్న ఒక రెండు రోజులు బాగా వామిటింగ్ బాగా ఏ తింట వామిటింగ్ అయితే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కాన్ చేస్తే దాంట్లో ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ కేపీఎస్ వచ్చిందండి సిట్నెస్ మళ్ళీ ఎల్ఎఫ్టీలు ఏమో జీసీటీ టెస్ట్ ఏడు వందలు వచ్చిందండి ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఏ తిన్నా డైజెషన్ కాదు అప్పుడప్పుడు మోషన్ లో పెట్టి వాళ్ళకి ఎవరికండి ఇబ్బంది ఎవరికి ఉంది ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకునే ప్రతి వ్యక్తికి లివర్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళల్లో లివర్ మూడు విధాలుగా డామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది మొదటి స్టేజ్ లో లివర్ ఫ్యాటీ లివర్ అని అంటారు లివర్ లో కొవ్వు చేరుతూ ఉంటుంది లివర్ స్వెల్లింగ్ అయ్యి కొంచెం సైజు పెద్దదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆల్కహాల్ మానేస్తే మంచిగా నార్మల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది రెండో స్టేజ్ లో ఆల్కహాల్ వల్ల లివర్ గట్టిబడి ఆల్కహాలిక్ హెపటైటిస్ అనే స్టేజ్ కి వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ స్టేజ్ లోకి వెళ్లిన వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ ఆల్కహాల్ మానేయాలి మానేసినట్లయితే ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు నార్మల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టిల్ మళ్ళీ ఫైబ్రోసిస్ వెళ్ళి సిరోసిస్ అనే స్టేజ్ అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది మూడో స్టేజ్ లో లివర్ మొత్తం గట్టిపడి నొడతలు పడుతుందండి చిన్నది అయిపోతుంది సో దాని దానివల్ల ఫైబ్రో స్కాన్ అనే స్కోర్ కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది దాన్నే సిరోసిస్ అనే స్టేజ్ అంటాం ఒకసారి సిరోసిస్ వచ్చినట్లయితే మనం మందుల ద్వారా కానీ వేరే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కానీ మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు ఈ సిరోసిస్ స్టేజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి జాండిస్ లివర్ వాపు రావడం వల్ల కడుపులో నీరు చేరడము మగత గుండి కోమాలోకి వెళ్ళడము రక్తం పల్చబడి బ్లీడింగ్ అవ్వడము ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ చెప్పిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఆయన ఆల్కహాల్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నట్లే అనిపిస్తుందండి జీజీటీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఆల్కహాల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారని అర్థం సో ఆల్కహాల్ మొత్తం మానేసినట్లయితే అట్లీస్ట్ ఆల్కహాలిక్ హెపటైటిస్ అండ్ ఫ్యాటీ లివర్ నుంచి వెనక్కి వచ్చి నార్మల్ లివర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది జనరల్ గా అంటే డ్రింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాక ఎన్నాళ్ల కంటే వెంటనే దాని రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది కనిపిస్తుంది అంటారు సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదంటే టైం తీసుకుంటుంది డాక్టర్ ఎందుకంటే చాలా మంది నేను తాగుతున్నా నేను బాగానే ఉన్నాను నాకేం కాలేదు అంటూ ఉంటారు సో వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న ప్రతి వ్యక్తికి డెఫినెట్లీ డ్యామేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి కాకపోతే కొంతమందికి వెంటనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి లేట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది మన యొక్క జెనెటిక్ మేకప్ బట్టి లోపల ఉన్న ఎన్జైమ్ సైటోక్రోమ్ పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ అని ఒక ఎన్జైమ్ ఉంటుంది ఆ ఎన్జైమ్ యొక్క లెవెల్స్ ఈ డిఫరెన్స్ బట్టి డ్యామేజ్ వెంటనే వస్తుందా లేట్గా వస్తుందా అని ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఆల్కహాల్ తీసుకున్న ప్రతి వ్యక్తికి ఏదో ఒక స్టేజ్లో డెఫినెట్లీ లివర్ డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే మనం పరీక్షలు చేయించుకున్నట్లయితేనే ఆ జబ్బులు బయటపడుతూ ఉంటాయి జనరలీ అన్లెస్ మనకి సిమ్టమ్ వచ్చి మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కానీ టెస్టులు చేయించుకోము కాబట్టి మెజారిటీ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ డోంట్ గెట్ ద డిసీజ్ దే డోంట్ ఫీల్ దట్ దే హ్యావ్ ఏ డిసీజ్ వాళ్ళు వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్లు ఆ ఫైబ్రో స్కాన్ లాంటివి చేయించుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ
కానీ దాని వల్ల యూజ్ ఉండదు నిజానికి అంటే ఎప్పుడైతే ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసినప్పుడు వెంటనే స్టాప్ చేస్తే దాని వల్ల రిజల్ట్ ఉంటుంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మనకి ఈ సోషల్ మీడియాలో ఈ మధ్యన వాట్సాప్ లోని వాటిలోని ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మంచిది హార్ట్ కి చాలా మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఆల్కహాల్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే ఆల్కహాల్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్ ఇన్ ఎనీ క్వాంటిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంటే దట్ ఈస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్మాల్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ విచ్ ఆర్ షోన్ దట్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ గుడ్ కానీ ఆ ఆల్కహాల్ లోని ఓన్లీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే వైన్ అనే దాంట్లోనే ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల గుడ్ బెనిఫిట్ ఉందండి నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ఎనీ క్వాంటిటీ ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్ రైట్ తాకుండా ఉండడం మంచి సూర్యపేట నుంచి కాలర్ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మాకు కడపల మంత నొచ్చి వస్తుంది సార్ బాగా అప్పుడప్పుడు అంటే మేము ఉదయం పరిగణన చేసిన డయాబెటీ వాడుతున్నాం అది టానిక్ కూడా వాడుతున్నాం సార్ మామూలుగా తగ్గుతుంది మళ్ళీ నెల వాడిన తర్వాత పూర్తి తగ్గుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మా కిడ్నీలో రాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి సార్ దీనికి దానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా సార్ కి మందులు వాడటం వల్ల ఎస్టీజీ ఎక్కువ అయితే సార్ ఏమన్నా కిడ్నీల రాళ్ళకి గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ కి డైరెక్ట్ సంబంధం ఉండకపోవచ్చు అండి మందులు వాడుతున్నా కూడా ఈ ఇబ్బంది తగ్గకుండా మళ్ళీ తిరగబెడుతున్నట్లయితే మన జీవనశైలిలో కానీ మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో కానీ తేడా ఉన్నట్లు అర్థం అండి మన యొక్క ఫుడ్ స్టైల్స్ లో టైమ్ కి ఫుడ్ తినడము కారం మసాలా పులుపులు తగ్గించుకోవడము భోజనానికి పడుకోవడానికి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోవడము ఇట్లాంటివి చేసినట్లయితే జనరల్ ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ వెనక్కి రాకుండా ఉంటుంది ఒకసారి ఎండోస్కోపీ చేయించుకుని అల్సర్ కానీ హెచ్ పైలర్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఉన్నట్లయితే దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాబ్లం వెనక్కి రాకుండా ఉంటుంది అంటే ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం అసిడిటీ రావడానికి లక్షణాలు సింటమ్స్ ఏంటి అసలు ఎందుకు వస్తుంది అని రాకుండా ఉండాలంటే ఈ సమస్య అనేది అసలు ఈ ముందు నుంచి కూడా ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు వచ్చాక చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అసలు రాకుండా ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు రాకుండా ఉండాలంటే మన జీవనశైలిని కరెక్ట్ పద్ధతిలో పెట్టుకున్నట్లయితే రాకుండా ఉంటుందండి జంక్ ఫుడ్స్ ఈ లేటెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రోడ్ సైడ్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వీలైనంత తక్కువ లేకపోతే తినకుండా ఉండడము టైంకి తినడము మీల్స్ ని స్కిప్ చేయకుండా ఉండడము ముఖ్యంగా చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం లేదని మానేస్తూ ఉంటారు డిన్నర్ ఏమో హెవీగా చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఆపోజిట్ గా హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి లైట్ గా లంచ్ చేసి డిన్నర్ చాలా లైట్ గా ఉండడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి అండ్ మీల్స్ ఎప్పుడు స్కిప్ చేయకుండా ఉండాలి ఎప్పుడో ఒకసారి మనకి వీలు లేనప్పుడు పర్వాలేదు కానీ ప్రతిరోజు స్కిప్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్లీ గ్యాస్టిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయండి ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ అనేది ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి రెండు గంటలకి సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకి అలవాటు అయిపోయింది సో మనం భోజనం చేసినా చేయకపోయినా లోపల ఉన్న గ్రంథులు వాటి యొక్క సిక్రీషన్స్ జ్యూసెస్ ని సిక్రియేట్ చేసేస్తాయి ఆ టైం కి మనం తినలేకపోతే మనకి డెఫినెట్లీ గ్యాస్టిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి సో అదే పద్ధతి ప్రకారం మనం ఆ టైం కి ఎంతో కొంత తినేయగలిగితే ఆ జ్యూసెస్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఎసిడిటీ గ్యాస్టిక్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి మెయిన్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటాయి లైఫ్ స్టైల్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ వల్ల కూడా ఈ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా అవాయిడ్ చేయగలిగితే ఈ ఇష్యూస్ వెనక్కి రాకుండా ఉంటాయి ఇంకా మంచిది అంటే రవీందర్ ఉన్నారు కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి రవీందర్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు శ్రీకాంత్ గారు మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ నాకు ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ అండి ఇప్పుడు నాకు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి సమస్యనండి చెప్పండి టూ ఇయర్స్ మందులు వాడాను ఓకే టూ ఇయర్స్ మందులు వాడితే కూడా తగ్గలేదు టూ ఇయర్స్ తర్వాత అల్సర్ అని ఆపరేషన్ అయిందండి ఓకే అల్సర్ అయిందని ఆపరేషన్ అయితే ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కూడా పెయిన్ వస్తుంది ఓకే అసలు మలబద్ధకం విపరీతము ఓకే కడుపు సంబంధించి అల్సర్ ఉండి దానికి ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత కూడా నొప్పి వస్తున్నట్లయితే వేరే కారణాలు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి చిన్న పేగులో కానీ లేకపోతే ప్యాన్క్రియాస్ అంటే క్లోమ్ అనే గ్రంథిలో కానీ ఈ బైల్డక్ట్ గాల్ బ్లాడర్ లో కానీ ఇబ్బందులు ఉంటే కనుక ఈ కడుపు నొప్పి పర్సిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి సిటీ స్కాన్ చేయించుకుని మలబద్ధకానికి ఒకసారి కొలనోస్కోపీ చేయించుకున్నట్లయితే పెద్ద పేగులో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే ఈ కడుపు నొప్పి తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి అలాగే ఇంతకు ముందు మలబద్ధకం అనేది
body will always try to reserve the water. So, near mm. near. ఎక్కడి నుంచి అన్నా వీలు ఉంటే తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి మోషన్ నుంచి అంటే ఈ మోషన్ లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా వాటర్ ని కూడా తీసుకుని మోషన్ టైట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో వాటర్ క్వాంటిటీ సరిగ్గా తీసుకుని ఫైబర్ అంటే పీచు పదార్థాలు ఫ్రూట్స్ ఆకుకూరలు సలాడ్స్ ఇలాంటివి పచ్చి కాయగూరలు లాంటివి ఎక్కువ తీసుకుని డైలీ మన లైఫ్ స్టైల్ లో పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ మలబద్ధకాన్ని ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవడానికి కారణం అగైన్ లైఫ్ స్టైల్ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ ఈటింగ్ యాడిక్వేట్ హెల్దీ డైట్ హెల్దీ డైట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షిఫ్ట్స్ షిఫ్ట్స్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ప్రాబ్లం ఈస్ మన వాళ్ళు చాలా మంది నైట్ షిఫ్ట్స్ లో పనిచేస్తూ ఉంటారు బికాస్ ఆఫ్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ వీ ఆల్వేస్ వర్క్ ఇన్ యూకే అండ్ యుఎస్ టైమింగ్స్ ఆల్సో బట్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దోస్ టైమింగ్స్ అంటే ఆ యొక్క టైమింగ్స్ లో పని చేసినప్పుడు నిద్ర కూడా ఆ యొక్క టైమింగ్స్ లోనే నిద్రపోవాలి మన వాళ్ళు యూకే యుఎస్ టైమింగ్స్ లో పని చేసి ఇండియన్ టైమింగ్స్ లో నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఫుడ్ కూడా అదే టైమింగ్ లో తినడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అక్కడ మనకు ప్రాబ్లం వస్తుందండి ఒకవేళ నైట్ పని చేసినట్లయితే మార్నింగ్ నిద్రపోయి నైట్ భోజనం చేయాలి అట్లా కాకుండా మన నార్మల్ టైమింగ్స్ లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ చేసేసి నైట్ అంతా ఖాళీ కడుపు నుండి మధ్యలో నాన్ స్పెసిఫిక్ ఫుడ్స్ అంటే ఈ జంక్ ఫుడ్స్ లాంటివి ఏమో స్నాక్స్ లా తినడం వల్ల ఈ కాన్స్టిపేషన్ గ్యాస్టిక్ ఇష్యూస్ ప్లస్ నిద్ర లేకపోవడం నిద్ర లేకపోవడం వల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి సో టైమ్ తిని టైమ్ కి పడుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాబ్లం ఉండకుండాటి ప్రోటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం ఇప్పుడు మన కాలర్స్ చెప్పినట్లు ఉదయం ఖాళీ కడుపుని వేసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి ఇవి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం అలసరికి ఆపరేషన్ రేట్ కూడా చాలా మటుకు తగ్గిపోయిందండి ఇంతకుముందు మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు నాలుగైదు సర్జరీలు అవుతూ ఉండేవి ఈ అల్సర్కి సంబంధించి సర్జరీ అనేది అవసరం అక్కడికి వస్తున్నా సో ఈ ట్యాబ్లెట్లు స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ఎసిడిటీ అనేది అల్సర్ కింద పరిగణించి అల్సర్ అనేది కన్నం పడ్డం కానీ లేకపోతే అల్సర్ వల్ల చిన్న పేగు మూసుకుపోవడం కానీ ఇట్లాంటి స్టేజ్ కి వెళ్లకుండా ఆపేయగలుగుతున్నాం ఈ స్టేజ్ కి వెళ్ళినట్లయితే అంటే పేగు మూసుకుపోయి మనం తీసుకున్న ఫుడ్ వెనక వెంట ముందుకు వెళ్లలేకపోయినా లేదా అల్సర్ పెద్ద అయి కన్నం పడి పెరటినేటిస్ అంటాం అంటే హాస్పిటల్ లో వెంటనే సీరియస్ కండిషన్ లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చిన ఆపరేషన్ అవసరం పడుతుంది వెరీ రేర్లీ ఈ మందులు పని చేయకపోవడం వల్ల కూడా మనం ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం పడుతూ ఉంటుంది దట్స్ రేర్ సిచ్యువేషన్ మలబద్ధకానికి అగైన్ మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వచ్చిన వాటిలో చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి కాకపోతే మనం తీసుకునే న్యాచురల్ ఫైబర్ న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్ ఆకుకూరలు ఇలాంటి వాటి వల్లే మనం మేనేజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి లేకపోతే ఈ మందులకు అలవాటు పడిపోవడం జరుగుతుంది ముప్పై నలభై సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళకు కూడా కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం వస్తే వాళ్ళు జీవితాంతం నెక్స్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ గా మెడిసిన్స్ మీద ఉండాల్సిన అవసరం వస్తుందండి కాబట్టి న్యాచురల్ ఫుడ్స్ ద్వారా ఈ మలబద్ధకాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి కానీ మెడిసిన్స్ అనేవి ఎప్పుడో ఒకసారి తప్పని పరిస్థితుల్లో వాడడం తప్ప చేయకూడదు రైట్ డాక్టర్ గారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటి కూడా ఎలాంటి మెడిసిన్ ప్రెసెంట్ అందుబాటులో ఉంది అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే మంచిది చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళకి వైద్యం ఆరోగ్యం స్టేట్ యూనిటీ న్యూస్ Thank you.